Всем салют, Рэд тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем наше приключение на самом хардкорном сервере, по моему мнению. Сервере неудержимые. Давайте приступать. Приятного просмотра. Сезон 2. Серия 2. Так, этих гуршек хватило лишь для того, чтобы мое яблочко стало белым. И, кстати говоря, смотрите, не пойму в чем дело, почему-то у меня температура начала опускаться. Вроде пуховик одет на мне, вроде он как должен загревать мое тело, но все равно при этом температура уходит вниз. Интересно почему? Холода что ли какие-то наступают? Непонятно. Так, ну я что подумал, мы с вами сейчас по про берегу пробежимся, то есть дальше здесь будет небольшой посел, у которого нет названия, там будет 5 дерев... домов. И дальше я хотел бы забежать в поселок под названием Нижная. Это, конечно, стартовая локация, но я надеюсь, что мы там сможем найти с вами хотя бы какой-то кусочек еды, потому что у нас сейчас с вами основная проблема с едой. Лута до хрена, лут хороший, ценный, но у нас с вами проблема с едой. Так, ну вот тут этот населенный пункт. Я говорю, тут не деревня, а так. Расположение пары домиков. У него ни названия, ничего такого нет. Но лут здесь все равно может быть. Конечно, нам нужна в основном еда. Но от другого ценного лута, вот как швейный набор отказываться не будем. Кстати, может быть куртку попробовать поменять, а? Нет, температура все так же уходит. Ладно, останемся своей. В черненькой. В незаметненькой. Все равно не понимаю, почему температура начала падать вниз. Вдруг резко. Ну да ладно. Так, в теплице вроде как добавили лут. Но я, к сожалению, пока что ничего в них не смог найти. Не знаю, то ли я такой везучий. То ли в них настолько ценный лут добавили. Опа. Ружьишка однозарядная. Слушайте, ведь у нас под него есть патроны. Это хорошо, это будет гораздо поудобнее, чем наш скорпион однозарядный. Так, 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 давайте сейчас, наверное, скорпион сунем в карман. Банки выкинем, ладно, не будем уж мы зомби отвлекать. Если что, покидаем патронами какими-нибудь, у нас есть лишние. Так, скорпион в карманы. Икс, заряжаем. Отлично. Теперь мы с вами вооружены и опасны. С такого ружьишка зомбаря можно будет ваншотнуть. Вот с скорпиона, мне кажется, вряд ли бы получилось. Потр... Пришлось бы тратить несколько патронов. А вот с жа, я думаю, они будут ложиться только так. Так. Я что думаю, раз мы с вами смогли найти швейный набор, давайте-ка попробуем сделать себе маску. Потому что персонаж мерзнет, я думаю, может быть, борода Деда Мороза это совсем не греет. И попробуем, давайте, сделать патроны. Они где лежат? Пипец, их вообще не видно было. Жесть просто какая-то. Так, давайте скрафтим маску. Посмотрим, может быть, в ней он не будет замерзать. Ну и рот плюс закрыт будет, уже не попадет к нам никакая инфекция. А то борода-то, видимо, она как-то ну, не цельная. Вдруг наш Димка чем-то сможет заболеть. А мы ведь с вами этого не хотим. Мы хотим жить долго и счастливо, сытно и в тепле. Но пока что не получается. Пока что голодно, холодно. Так, масочка сколько? А что все бинты? Ой, я балбес. Он 20 бинтов потратил, чтобы сделать маску. Блин. Косяк. Вот это я, конечно, косякнул. Блин, и все равно мерзнет. Ладно, давайте оставим маску. Будем надеяться, что я не прогадал. А то, как кажется, что борода Деда Мороза греет гораздо сильнее, чем маска. Ну ладно, хотя бы уже инфекция никакая к нам не пойдет, И наш рот с вами прикрыт. Так, ну, смотрите, ружье нашли. Швейный набор нашли. Вроде как стартовые домики, но все равно лут есть. Пускай такой себе, но полезный. Такой себе, но полезный, да. Конечно. Эх. Не понимаю, почему он мерзнет. Может, штаны холодные. 
Хотя без штанов мне кажется, еще холоднее. Так, ну ладно, тут уже осталось один-два домика, еще дальше в кустах один стоит. Потом мы с вами отправимся в деревню под названием Нижняя. Там уж вообще стартовая точка лута. И не знаю, как бы не пожалеть об этом, лишние калории потратить. Но там мы с вами хотя бы сможем водички попить. Опа, а вот эта находочка очень хорошая. Блин, семена. В принципе, найдем лопату. Сможем посадить огород. Бутылка есть, воду полить уже сможем. То есть огород сможем полить из бутылки с водой. Блин, красота. Я, кстати, в обновлении читал в 1.6, что вроде как червяков можно добывать ножом. Но я так понимаю, на этом сервере такой халявы не будет. Так что нужно найти лопатку и посадить огород. Так, так, так. А что это у нас тут? А это же та самая деревня под названием Нижняя, куда я и шел. Давайте посмотрим, что мы сможем тут найти интересного. Тельняшечка. Ее, наверное, надо порубать на тряпочке. Будем надеяться, что мы сможем здесь найти что-нибудь ценное и интересное. А что самое главное, съедобное. А знаете, что я нашел в этой деревне? Ни ху чего. В общем, ничего я не нашел. Я съел свой последний шиповник, у меня уже... Калории стали желтенькими. Но единственный плюс, я напился воды из колонки и плюс бутылку я заполнил тоже чистой ключевой водой. Хотя бы воды наполнили. Блин, идти сюда, конечно, было ошибкой, потому что у нас с вами по еде стало все гораздо хуже, блин. Только есть единственное, что хорошее нашел, тряпок еще сделал точнее. Так, ближайшая деревня, которую я хотел отправляться, это у нас было, по-моему, да, точно, Орловец. Так что давайте будем бежать скорее туда, потому что Димка хочет кушать. Ой-ой-ой, как. Вот она деревня. Ох, ребятки, у меня хорошее предчувствие. Сейчас-то у нас все пойдет в гору. Сейчас мы найдем себе и пожрать, и шмотки хорошие. Но делать это надо скорее, потому что яблоко у нас с вами уже желтое. Так, но пока что первый дом абсолютно пустой, двери все открыты. Фруктов я не вижу. Деревня встречает нас негостеприимно. Но, с другой стороны, могло бы быть хуже. Здесь могли бы быть куча зомби, куча всяких тварей непонятных. Кинеть кепочки, которые хотели отнять наш лут. Но здесь никого нет. Благо у нас с вами есть ружо однозарядное. Опа. О, нифига себе, это же набор рыболова. Слушайте, вот это круто. Блин, нам очень нужна лопата. Очень нужна лопата. Найдем лопату. И будет вообще все в шоколаде. Мы с вами сможем посадить огород. Сможем ловить рыбу. Блин, вообще красота. Вот это хорошо. А? Так, только бы как его сложить. Зомбари вон уже нас встречают. Надо что-то думать, как его разместить в нашем инвентаре. Потому что с руками свободными нам нужно ходить. Я вот знаете, что думаю? Давайте-ка, наверное, мы с вами выкинем скорпион. Патрончик только из него вытащим. Так, давай, вытаскивай. Вытаскивай. Отлично. Ну, он всего 6 слотов занимает. Еще даже свободные слоты у нас останутся в куртке. Блин. Удобная, конечно, фигня. А скорпион скинем где-нибудь в кустах, чтобы никто больше его найти не смог. Потому что он поврежденный. Я боюсь, что люди будут кого-то стрелять, и он заклинит в неподходящий момент. На самом деле не хочу, чтобы кто-нибудь нашел и спину мне настрелял. Фрукты. Дайте фруктов. Ну вот, хорошие кусты. Там где-то по пути скинул. Опа, грушка. Отлично. Бери. Где вторая? Где вторая груша? Кто мне там говорил, что не верит, что я удивлен, что было две груши под деревом? Я удивлен, когда было две груши под деревом, потому что здесь бывают такие ситуации, когда груша лежит под деревом. Одна. И это вообще не круто. Давай, Димка, кушай. Пока у нас яблоко желтое, мы с вами едим зеленую грушу. Блин, магазин пустой. В домах ничего нет. Хотя рыболовный набор нашли. Блин, нужна одна лопатка. Одна лопатка, нам не хватает червяков с вами. А, нет, вру. Еще нужны кости, да? Ну, в принципе, у нас с вами есть тесак. Мы с вами сможем одного зомбаря завалить, разделать его. И с него уже должны будут упасть косточки. Из него мы сможем сделать крючок. Поэтому крючок, в принципе, это не проблема. 
Проблема у нас заключается в червяках, потому что у нас с вами нету лопатки. Так, тетя, ты меня видишь? Ты что, как орешь то Эх. Лута нет, зато зомби есть. Так, нужен какой-нибудь хороший домик, чтобы ее закрыть. Можно, конечно, пристрелить, но у нас как бы ружота без глушителя, поэтому шуметь не хотелось бы. Давай, давай в домик. Только сначала давайте посмотрим, что в домике есть, а уже потом здесь закроем зомбаря. Так, а тут и нету ни хрена. Ну что ты смотришь? Убить что ли тебя? Заодно крючок сможем сделать. Ладно, не будем лишний раз шуметь. Давайте ее закроем в комнате, где кровать там. Удобнее всего это сделать. Так, возьму на всякий случай мачете. Аккуратно. А то вдруг придется в ближний бой вступать. Нет, все, слава богу, обошлось. Никто больше не пришел тут на ее вопль просячий. Такой им странный звук, конечно, сделали. Блин, забор будем стараться обходить. А, черт. Потому что калории тратятся просто с невероятной скоростью. С невероятной. Давай лопату. Да, две. Оп, что-то еще лежит. А, еще семена. Вообще красота. Слушайте, мы уже с вами много-много-много огородов можем сделать. Так, в том вроде ничего не было. Блин, нужна лопата. Лопату найдем. И вообще все в шоколаде у нас будет. Что такое? Спички, отлично. Костер придется разводить, если нам пригодятся. Лопату найдем, и у нас вообще все будет круто. Мы с вами сможем сделать несколько огородов. У нас, по-моему, томаты и цукини, что ли, там есть. Сможем ловить рыбу. Блин, вообще красота. Будем жрать от пуза. Не то, что сейчас э, грушки на грушку перебиваться, а прям вот будем полноценно питаться правильной и здоровой пищей. Блин, что-то как тут Там все равно пустовато и все открыто. Такое чувство, как будто здесь кто-то недавно был. Ну хотя зомбари вроде ходят. Так, сарай вот этот здоровый. Здесь вроде как инструменты должны спавниться всякие. Типа кирки, топоры. А где? Кто? А, вот она, твою мать, я только сейчас увидел. Если пошарый. Так. Подготавливаем комнату. Блин, правда она узкая. Стой, стой, стой. Блин, не успел. Так, давайте ее сейчас. Ой, ой нет, плохо. Ай, твою мать! Ах ты ж скотина! Пухни! Под мышку попал! Под мышку попал! Ёперный театр, а! Жи... А ты чё как медленно... Твою мать, она нам ноги сломала! А, -а, -а, -а я еще стрельнул, дурак! Ой, сейчас сюда прибежит уродов! Давай, Диман, в магазин! Я уже слышу сзади хрипуны! Твою мать, давай быстрее! Ой, жесть! Одним ударом сломала ноги! Какого хрена?! Блин, у нас ни морфина, ничего такого нет. Давайте проверимся. Будем надеяться, что хоть ничем мы не болеем. Блин, один удар. Один удар и все. У нас сломаны ноги. Жесть. Так, ну вроде мы с вами ничем не заболели, слава богу. У нас с вами только сломаны ноги. Блин, теперь придется пролежать здесь очень много времени. А кушать-то нечего. Да, вот это, конечно, засада. Ну ладно, мы с Димкой остаемся в магазине лежать. Сейчас, может быть, зомби немножко успокоится, мы с ним выйдем и попробуем сделать себе шину. Так, мне удалось без перчаток нарезать палок так, чтобы я не порезал свои руки. Я плюс переждал немножко, зомби вроде как отошли в сторону. Я что-то подумал, в магазине лежать э, не вариант, потому что как бы все, кто порядут, будут сразу его лутать. И поэтому я решил уйти немножко в сторону, вон в те недалекие кусты, и там уже прилечь отдохнуть и надеюсь срастить свои кости спокойно чтобы
чтобы никто меня здесь не нашел и никто не пришел. Вот будет смешно, конечно, если сюда зомби придут. Не знаю зачем. Прошло и полгода. Прошло всего лишь какие-то минут 10-15. У нас срослись наши ножки, и мы с вами сможем дальше отправляться, лутаться. Блин, еда стала желтая. Уходит уже на две полоски вниз. Мы долежались до самой ночи. Теперь придется в деревню в эту идти в сумерках. Блин, я надеюсь, вы что-нибудь сможете разглядеть. Ну и что же мы с вами сделали в первую очередь? Ну, мы с вами загрели зомбаков. Блин, ну только ноги срослись. Опять какие-то говнари на меня сагрились. Ну блин, ну что ты будешь делать, а? Блин, мало того, что ночь, не видно ничего. Так еще теперь и зомбари меня ждут на улице. Блин, ну не везет, так не везет. Вон что какой-то лежит. Опа, патроны. Патроны у нас где-то вроде были такие, да? Чик, о, хорошо. Мало ли, что может пригодиться в следующий момент, кто знает. Блин. Фермер сраный. Что тебе надо от меня? О, еще один. Отлично. Так. Надо попробовать перебежать в другой дом. Давайте здесь их заманим. А выйдем через другую дверь. И побежим. А вот этот вот уже дом. В принципе, хорошо подходит для обстрела. Отстрела этих говнарей проклятых. Я надеюсь, я очень сильно надеюсь, что нам хватит на них патронов. Ну и, конечно же, на звуки выстрелов прибежали их друзья, которые тоже хотят получить свою порцию свинца. Так, ну вроде у всех перебили. Давайте пойдем пожинать плоды. Чего у нас тут есть? Ну чё ты? Так, уголь активированный, отлично. Интоксикация, фильтры. Полезная вещь. Хорошо. Дед пустой. Хотя мог быть с лопатой. Так, открывашка. Открывать нечего, хрен бы с ней. Так, где-то еще кряхтит. Шапочки. Херапочки, блин, все это не надо. Ага, вон тетя. Еще одна какая-то отставшая прибежала. Так, бабка абсолютно пустая. Ладно, я не буду мучить ваши глаза. Сейчас здесь быстренько полутаюсь, потому что я как бы нашумел, всех зомбарей зачистил, и грех этим шансом не воспользоваться. Хоть я и не вижу ни хера, но хотя бы уже знаю, что здесь сейчас будет в округе безопасно, и зомбарей не будет. Если я что-то интересное найду, я вам просто кратенько об этом покажу, и все. Ну и на этом все. Как вы поняли, с дым с вами с деревни смогли найти только одно лишь Киви, после которого, блин, сдануть даже не получилось, если честно. Жесть, конечно. Я надеялся найти хоть какой-нибудь кусок еды приличный, потому что у нас по еде вообще уже начинается просто катастрофа. Просто катастрофа. Дальше здесь будут э, небольшие гаражики, строечка. Блин, ну хоть там, надеюсь, мы сможем с вами что-нибудь найти. Если там даже еды не будет, то мне почему-то кажется, что мы с вами начнем уже умирать от голода прям в ближайшие минуты. Да уж, к несчастью, я оказался прав, и наш Димка начинает загибаться от голода. Я успел отойти от деревни буквально на 30 метров, и все, еда красная. Мы с вами теряем хп от голода. Твою мать, какого хрена? Блин, почему так жестко с едой? У меня есть рыболовные снасти, но нет крючков. У меня есть семена, но нет лопаты, чтобы сделать огород. Ну что за невезуха? Блин, сейчас бы с голоду умирать в 2019 году. Ну какого черта, а? Жесть какая. Благо у меня осталась память предыдущих роликов. Вы говорили, что водка восстанавливает калории. И, наверное, сейчас мы ее и употребим. Потому что у нас осталась только водка и физраствор. 
Без раствора я пока что тратить не хочу, потому что у нас с вами полный хп. А вот водку придется употребить. Раньше, мне кажется, она восстанавливала больше калорий. Будем надеяться, что она вообще в этом обновлении калорий восстанавливает. Да, отлично. О, до да желтенького сразу. Да? Красота. Нет, 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 нет. Я... Да Только когда пьешь сам... водку, у тебя выносливость падает, и из-за этого еда начинает тратиться еще быстрее. Ладно, давайте будем допивать до конца. Это, конечно, здорово поднимет нам интоксикацию, но ты лучше куда? пускай будет интоксикация, чем мы с вами с голоду будем подыхать. Эту интоксикацию мы к тому же можем уголек принять. Фух, ну еще на какое-то время мы смогли протянуть Димки жизнь. Так, закрыл тут одного зомбаря в цинке. Давайте сделаем тряпочки. Вон он орет. Чего? К -к что? Еще один что ли прибежал, блин. Так, но ну этого я закрывал в цинке. Первая дверь была закрыта. Блин, может вторую не закрыл? Нет, и вторая закрыта. Блин, значит это второй что ли прибежал? Но в цинке не орет. В цинке никого нет. Как он выбрался? Что за баги? В окошко что ли вылез? Они наконец начали вылазить в окошки. Но тут вроде окошки маленькие. Блин. Зомби-лазутчик какой-то. Взял, вылез. Непонятно. Так. Голодуха толкает на интересные мысли, скажу я вам. Прошу вас не удивляться, это просто про запас. Я надеюсь, нам не придется пользоваться планом Б. Но запас хотелось бы иметь. У нас с вами есть Исак. О, нихера себе, патроны и грибочек. Грибочек, отлично. У нас с вами есть Тесак. А Тесаком можно разделывать зомбированных. И добывать с них гнилое, страшное, стрёмное, противное мясо. И это, ребятки, и будет нашим с вами планом Б. Потому что, как я смотрю, дела у Димки с едой обстоят вообще очень плохо. Так, сейчас при разделке из зомбарей повышается пси-зависимость, или как она там идет? Пси-облучение. Психическое расстройство. Вот, начальная стадия из-за того, что мы с вами разделали зомбаря. У нас с вами психическое расстройство лечится либо водкой, либо успокоительным, либо каким-нибудь там косячком, либо каннабисом. У нас с вами, по-моему, было каннабиса аж целых 10 штук. Давайте-ка сейчас их все употребим по очереди. А... Блин, их надо было разделять, да? Тоник, Ой, обалбеса. Помогите. Все от спешки. Да, Мы будем надеяться, потерял. что одного хватит, чтобы вылечиться. Нифига подобного. К сожалению, одного каннабиса нам не хватило. Так, ну это нам, значит, нужна с вами водяра. А водяра у нас наливается только из водоема. Из бутылки туда, к сожалению, перелить нельзя. Давайте попробуем. Да, перелить не получается. Так, ближайшая лужа тут есть около стройки. Давайте бегом бежать туда. Нам надо налить воды в бутылку из-под водки, очистить ее, выпить и выздороветь. И уже потом отправляться куда-то дальше. На поиск еды я не хочу, не хочу жрать гнилую плоть зомбаков. Блин, но если мы с вами не найдем ничего другого, у нас просто-напросто не будет выбора. Я понимаю, темно, но вы посмотрите на эту красоту. Вы посмотрите на эту красоту, а? Фанни пак, отлично, поясная сумка, круто. А, мы можем туда повесить тесак. Это сразу сколько плюс лотов, плюс в нем самом уже 10. Блин, вообще красотища. Сразу смотрите, сколько слотов появилось. Офигенно. Так. А, что произошло? Что за хрень случилась? 
Что-то у нас пропало. А, противогаз оделся. Блин, он тоже в слот вешается. Вот я балбес. Блин, офигеть. Вы смотрите, как мы сразу круто разгрузились, найдя один всего лишь фанни пак. От психического расстройства, кстати, я исцелился. Уже рассвело, и я в ближайшем сарайчике смог найти куртку пожарника. Она весила до хрена, ну и весит сейчас, но зато у нее много слотов, и она вроде как не должна промокать. А тем временем Димка снова проголодался настолько сильно, что уже начал терять хп. На этот раз водки у нас нет, физраствор я тратить не хочу, поэтому, поэтому, ребятки, настало время плана Ж. Ой, Б, то есть... Надо жарить мясо зомби Надо приготовить тот единственный грибочек Который у нас есть И займемся мы всем этим Настройки Там гореть нечему, там безопасно И кстати, у меня пока что все На мази, мне везет Я ни разу еще не порезал руки А мачетка моя уже Все, пришла в негодность Так, дожариваем мы с вами грибочек Заодно немножко наш Димка согреется может быть, наконец-то мерзнуть перестанет. Так, отлично, грибочек готов. Или нет? Запеченные 100 градусов, но моделька не поменялась. Че, вот он сейчас, я съем и отравлюсь? Мне кто-то в комментариях писал, вроде что надо еще разок его пожарить. Типа два раза жаришь, и тогда гриб готов. Блин, ну давайте попробуем. Так, грибочек на подходе. Отлично, сменилось. Ее. Верный театр. Грибочек сгорел. Спасибо за совет. Последний кусок человеческой нормальной еды был испорчен. Ё-моё. Придется жрать вот это вот отвратительное, противное зеленое мясо. Хоть оно и не выглядит стрёмным после готовки. Но знаешь, что это мясо зомби. Блин. Диман, прости. Но нам придется с тобой это сделать. Ой, кошмар какой. На что только не пойдешь ради того, чтобы не сдохнуть с голоду. Блин, пожалуйста, только ничем не заболея. Так, где у меня тестеры? Надо тестеры вытащить. Провериться. Ну, вроде как никаких индикаторов не появилось. Никакого пищевого отравления у нас нету. Блин. Жесть какая. Что приходится делать, чтобы не сдохнуть, а? Эх, ну вроде бы ничем не заболели. Ладно, давайте сейчас второй кусок зажарим и отправимся дальше в деревню под названием Горка, что ли. Или Поляна. Какая-то из этих деревень должна быть у меня на пути. Я очень сильно надеюсь, что мы с вами там сможем найти еды человеческой нормально, и нам не придется жрать этот второй кусок. С первым куском мы не отравились, нам повезло. Как будет со вторым, я не знаю. Так, по пути в деревню смог тут у дороги у яблонь найти яблоки. Сушеные, целые. Блин, вообще красота. Если учесть, что пару секунд назад нам пришлось есть, то эти яблоки просто такие, как э, подарок небес. Ой, хорошо. Если уж на подходе к деревне мы с вами находим еду, то уж в самой этой деревне... По-любому еда должна быть. Так, все-таки это деревня Поляна. Горка это получается та, которая с зеленым туманом ближе к своей зоне уже находится. Так, мне очень-очень жизненно необходимо, нужно найти еду. Но я думаю, вы об этом уже знаете, потому что мы с вами весь ролик пытаемся найти еду, чтобы не сдохнуть с голоду. Это очень жестко, если честно. Очень-очень сильно не хватает пищи. Я не знаю, что случилось, почему так мне не везет на еду. А что самое смешное, у меня лежат семена, лежат... Блин, я патронов уже нашел, просто кучу. На кой хрен мне столько патронов, если у меня нету еды и нету оружия? Блин, под эти патроны. Жесть просто, а. Блин, вот говорю, что самое смешное. Есть семена, но не могу посадить. Есть набор рыболова, но я не могу рыбалить, потому что у меня нет червяков. Блин, ну вот засада какая-то. Вот найти одну лопату, и в принципе, в принципе, у Димки уже все по еде будет сразу хорошо. Пипец, просто как у меня горит, конечно, из-за того, что я не могу найти ни еды, ни лопаты. Казалось бы, ну такой лут не то чтобы уж прям совсем редкий, ну блин. Еда-то должна быть. 
просто вот, ну не везет. Вот просто не везет и все. Просто тотальное какое-то невезение. Да, конечно, вы скажете, у меня куча другого лута. Я, кстати, забыл вам сказать, я Блейс тут нашел. Но патронов на него, к сожалению, нет. Убойная хреновина. Я рад, что ее добавили с этим патчем. Но без патронов она как бесполезный кусок говна за спиной у меня болтается. И толку от него особо нет. Дальше, после этой деревни, когда мы с вами наедимся от пуза, я планирую отправиться... Что это? Шоколадка. Нет, это эпоксидная шпаклевка. Жалко, ее жрать нельзя. Я планирую отправиться либо на алтарь, либо уже в какую-то другую деревню, куда-нибудь южнее или севернее. Я, к сожалению, не знаю, добавили торговцев на алтаре или нет, но в принципе на алтаре должны быть другие выжившие, у которых можно будет обменять кое-какой наш ценный лут на еду. Я думаю, люди согласятся на такой обмен. Может быть на какие-нибудь фильтры, может быть на какие-нибудь патроны, потому что мне сейчас они вообще без надобности, потому что мы с вами просто-напросто с голодухи помираем. Просто, мать его, помираем с голодухи. Вот это жесть, конечно. Так, лута пока что никакого толком я не нашел. Нашел какую-то обойму, что ли, на КТшник. И все, пока что. Вот шлем еще. Еды, к сожалению, нету ни одного кусочка. И, как вы заметили, во дворе стоит семера. Может быть, это чья-то машина, конечно. Я в этом, конечно, сомневаюсь. Вон она. Красотка стоит. Но вроде как никого здесь нету. Я не думаю, что кто-то стал бы настолько до такого состояния разбирать свою машину, чтобы ее никто не убрал. Поэтому она здесь просто, получается, заспавнилась. Ну да, вроде как никого не видно, не слышно. Но все равно стоит проверить, вдруг там кто-то что-то сложил в нее. Так, еще патроны. Все, пипец. Опять еда красная. Опять мы с голоду теряем хп. Просто невероятная голодовка какая-то. Так, ну что, есть что? Нет, по нулям. Жалко. На колонке тоже пусто. Блин, деревня вроде выглядит не лутаной, но нету вообще ничего ценного и интересного. Абажур вот стоял в кустах. Блин, так и придется, видать, второй кусок мяса этот съесть. Несмотря на последствия. Опа, курицу слышу. Так, надо сейчас, наверное, съесть все-таки этот противный кусок мяса. И добыть эту сраную курицу. Блин, я бутылок с водой нашел. Просто уже пипец какое-то количество. А еды вообще ни хрена нет. Ну что ж такое, а? Блин, Димка, я пожелал бы тебе приятного аппетита, но это просто жесть. Мы сожрали того зомби-охотника целиком. Вы представляете, целиком сожрали зомбаря. И в этот раз нам с вами не повезло. Как мы видим, с вами появился значок, сообщающий о том, что мы с вами заболели либо интоксикацией, либо радиационным заражением. А, нет, у нас вообще психическое расстройство. Начальная стадия. Интоксикация средняя. Но черепок это означает то, что у нас с вами интоксикация. И плюс сейчас мы еще будем лечить психическое расстройство с помощью водки. Интоксикация поднимется еще выше. Да что же это сам... <coughs> нет, 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 нет. <coughs> так что Димка, походу, встает на привал. Сейчас надо будет как следует отожраться углем чтобы не сдохнуть раньше времени от болезни. Пипец, ну конечно же фляга. Но почему не консерва, почему фляга? Вот три бутылки. Фляга. Просто жесть, утопиться хватит, а не то что напиться. Так и сейчас небольшое отступление от э, ролика. И как бы это пояснение небольшое для вас. А для тех, кто еще не понял, почему в этой серии нету зимы, которая уже есть на сервере, я сейчас стараюсь записывать кучу материала в свои выходные дни, а потом все это разбиваю, дроблю на ролики. Если есть что-то интересное, если я напалтываю на целую серию, то мне хорошо, я разбиваю их на несколько и 
имею счастье. Если нет же, то снимаю постепенно. Вот э, именно после вайпа мне удалось за один день поснимать довольно-таки продолжительное время, настолько, что мне хватило на несколько серий. Именно поэтому в этой серии зимы пока что нету. Но это пояснение для тех, кто еще под первым роликом меня спрашивал в комментариях, почему у меня здесь нету зимы. Вот она, наша хорошая. Спустя минут 5 я только нашел эту курицу. Отлично, теперь у нас с вами будет два куска мяса. Тут зомбари кругом ходит, поэтому давайте немножко пойдем в какой-нибудь другой дом и разделаем ее где-нибудь там. Потому что здесь на улице не хочется светиться, чтобы в спину ко мне зомбари зашли. Все, еда опять красная. Я съел последний кусок зомбятины. Давайте ну, вот этот дом не хуже других. Разделаем курочку сейчас, пожарим ее и будем сыты хоть еще немножечко. Так. Что? Отдай курицу, сволочь. Пипец. Мы с вами просрали последний кусок еды. За все то время, что я нахожусь в деревне, я нашел один банан и вот эту курицу. И все. И я лутал каждый, мать его, дом. Каждый дом. Каждое дерево. Нигде не было ни куска еды. Я не знаю, то ли мне так не везет, то ли что я просто не представляю. Еды просто нету. Топор нашел, лопаты тоже нет. Просто какое-то тотальное невезение. Блин, даже гвозди находишь. Ну, а, иду и фляги. Ну, конечно, отлично. У меня три бутылки, две фляги, ноль еды. Короче, за всю деревню я нашел банан, четыре сливы и курицу, которую мы в потолке просрали. Жесть. Из съедобного у меня остался только физраствор. Сейчас побегу на алтарь. Если там кто-то есть, если там есть торговцы, то мы с вами выживем. Но если нет, не хочу об этом думать. С божьей помощью мы с вами добежали до безопасной зоны. ХП, благо, от голода уходит не так быстро. И я надеюсь, что сейчас здесь кто-то есть. Или хотя бы стоят торговцы. И мы с вами сможем найти себе кусочек еды. Господи, хоть какой-нибудь. По пути лутал все деревья, все шиповники. Нашел пару ягодок. Блин. Жесть какая-то просто. Это что? Хиликраж? На алтаре? Нихера себе. Ну, торговцев, короче, на алтаре нету. Где пока что я тоже не встретил. Блин, хиликраж. Смотрите, тут даже лут лежит. Охренеть. Блин, может быть здесь какой-нибудь сухпай будет? Куртки крутые, ни хрена себе, оружие, сумки, блин. Что такое? Магазин на монстробое. Офигеть. Бронежилет, патроны, кабура. Блин, все это круто. Вот это я понимаю, фортануло. Но еды-то нет. Пока что. Гвозди. Кассеты какие-то. Блин, где еда? Дайте мне сухпай какой-нибудь, пожалуйста. Это же военный вертолет. Тут и сухпаек должен быть. Магнитофон, патроны на монстробой. Кассеты. Блин, ни куска еды. Ну что такое? Жесть, смотрите-ка, еще и полицейская машина стоит. Блин, может быть там еда будет? Пипец, мне везет на вот такой вот лук, но вот с едой у меня вообще полный голяк. У меня еще, правда, есть, конечно, физраствор, но я его держу прям вот на самый-самый крайний случай. Блин, каска какая-то, ну что такое? Что такое? Магазин какой-то. Блин, если были торговцы, мы бы с вами уже озолотились. Так, ну, по-моему, больше ничего нет, да? Блин, ни куска еды. Блин, попробую найти фрукты. Вс 
все. Настал тот момент. Подевал. Последние крохи еды. Ну как еды, калории, которые вас могут остановить наш физраствор. Больше у нас нету ничего. У Димки аж на голодухе психическое расстройство развилось. Бедный парень, а. Я настолько долго здесь брожу, что уже настал зима. У меня хп на минимум, еда на минимум, и я замерз. Их, ребятки, мне кажется, шансов на выживание у нас просто нет. Да уж, ребятки. Мы сделали все, что могли. На сейф-зоне было много людей, но, к сожалению, ни у кого из них не было еды. Ну или никто не захотел со мной делиться. Мы с вами сделали все, что могли. Мы даже зомбаря сожрали. Но, к сожалению, к сожалению, это нам не помогло. Я просил у человека червяков, пытался рыбачить, но, к сожалению, я не успел. Я не успел спасти Димку от голодной смерти. Как говорится, на большую удачу должно быть большое невезение, чтобы мир оставался в равновесии. Залутали мы с вами Халикраш, кучу лута полезного. Но, к сожалению, этот лут Димке абсолютно ничем не поможет. Я его отдаю все вот этому человеку, который меня червяков копал. Надеюсь, ему он поможет больше, чем мне. Еще зима это неожиданно наступила. Холод меня до канал гораздо быстрее, чем голод. Эх. Так уж получается, что вторая наша серия выживания заканчивается смертью Димки. Но без падений, как говорится, не бывает взлетов. Мы с вами не будем отчаиваться. И продолжим наше с вами выживание. Уже в зимней Чернорусии. Ну что ж, спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхар. Всем пока. Скоро увидимся.